বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নাবিয়না মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া ইজ ক্বালা মূসা লিকাউমিহি ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তাজবাহু বাকারা ক্বালু আতাতাখিযুনা হুযুয়া قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون الله سبحانه وتعالى درباره شكري اداي করছি الحمدلله درود এবং সালাম নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহর প্রতি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বন ইসরায়েলদের উপরে আল্লাহ সুবাহ তালার প্রেরিত প্রদানকৃত অসংখ্য অনুগ্রহ রাজির আলোচনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে চলছিলাম সুরাই বাকারা থেকে আজ আপনাদের সামনে বন ইসরায়েলদের তথা মুসা আলাই সাল্লামের কৌমের ইয়াহুদিদের একটি চমৎকার ঘটনা যেই ঘটনাটি সোরা বাকারার ভিতরে বর্ণিত হয়েছে এবং এই দীর্ঘ কোরআনের সবচাইতে বড় যে সোরা সোরাতুল বাকারা এই বাকারা সোরার নামকরণ হয়েছে এই ঘটনাটির উপরেই এবং এই ঘটনাটির কেন্দ্র করে বা এখানে বাকারা শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বাকারাতুন শব্দ অর্থ হচ্ছে গাভি এবং এই গাভি জবাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুসা আলাই সালাত সালামের কাউম তথা বন ইসরাইলকে সেই ঘটনাটি কি ছিল যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মুসা আলাহি সালাত ওয়াসালামের উম্মতকে গাভি জবাই করার জন্য নির্দেশ এসেছিল ঘটনাটি আমরা সংক্ষিপ্তভাবে শুনব সেই সাথে এই ঘটনাটি থেকে আমাদের জন্য আল্লাহ পাক কি উপদেশ দিয়েছেন আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি আমরা সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা পেশ করব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বন ইসরায়েলদেরকে আল্লাহ পাক অসংখ্য নিয়ামত দান করেছিলেন এবং সেই নিয়ামতগুলোর কতিপয় আমরা পিছনে আলোচনায় দেখেছি বিশেষ করে এই বনি ইসরায়েলদেরকে একটা বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এই মর্যাদাবান জাতি বারবার তারা পদচ্যুত হয়েছে বিভ্রান্ত হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে বেইমানি করেছে নবীর সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা আল্লাহর আদেশকে অমান্য করে শির্কের মতো জীব জন্তু পূজার মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়েছে তারপরও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছে দেখুন কত বড় ধৃষ্টতা না আমরা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করব না অবশ্যই আমরা আল্লাহকে দেখতে চাই তখন তাদেরকে একটি রূপক পাহাড়ের উপরে নূরের ঝলকানের একটা বিস্ফোরণ বা বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে তাদের এই দাবিকে ধুলিস্বাদ করে দেওয়া হয়েছে যখন দেখল যে তারা ওই পাহাড়ের উপরের আলোর বিচ্ছুরণকে তাদের চোখ দিয়ে বরদাস্ত করতে পারেনি বেহুস হয়ে পড়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে আবার কান্নাকাটি করে মোসা আলাই সাল্লামের কাছে এসে জড়ো হয়েছে হে মোসা আমাদের এরা সবাই গণ্যমান্য সম্মানিত আমাদের সমাজের আমাদের নেতা আমাদের নেতৃবর্গ এরা যদি সব মরে যায় তাহলে আমরা তো সব এতিম হয়ে যাব আপনি এদেরকে জীবিত করার ব্যবস্থা করুন অথবা পুনরুত্থিত করার ব্যবস্থা করুন অথবা এদের যে এই জ্ঞান হরণ হয়ে বেহুশ হয়ে পড়েছে তাদেরকে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরে আনার ব্যবস্থা করুন আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আল্লাহ বাক তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে একটার পরে একটা নিয়ামত দ্বারা এই বনি ইসরায়েলকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে একটা বিশেষ মর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত করেছিলেন তারপরও তাদের ভিতরে ঘটে গেছে আরো অনেক 
ঘটনা যে ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদের জন্য দিয়েছিলেন আবারও এই নিয়ামতে পূর্ণ আরো কিছু উপহার আরো কিছু নিয়ামত সেই নিয়ামতের একটি হচ্ছে যখন তাদের সমাজে একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে গেল এক ব্যক্তি খুন হলো শুধু খুনই নয় খুন করে এই ব্যক্তিকে নিয়ে আরেকজনের দরজায় ফেলে আসলো যে ব্যক্তি এই খুনের সঙ্গে জড়িত নয় ঠিক যেমনটা বর্তমানেও অনেক সময় দেখা যায় যে খুনিরা খুন করে সেই খুনকে অপরের ঘরের দরজায় বা তার আঙ্গিনায় তাকে ফাঁসানোর জন্য সেখানে ফেলে আসে দেখুন আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের ঘটনাটি আমাদের জন্য একই দৃশ্য কারণ এই ধরনের ঘটনা সব জায়গাতেই সব ক্ষেত্রে প্রায় একই ভাবে সংগঠিত হয় খুনি খুন করে ওই মৃত ব্যক্তিকে আরেকজনের ঘরের দরজায় ফেলে চলে গেছে এবার সকাল বেলায় সেই খুনি ব্যক্তি সমাজের মানুষের সামনে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে বলা বলি শুরু করেছে দেখো দেখো আমার চাচা আমার আপন চাচা তাকে কে যেন খুন করে ওই যে দেখো যার ঘরের দরজায় রেখেছে সেই তো খুনি সে আমার চাচাকে খুন করেছে সুতরাং সমাজের লোকদের কাছে এবং সেই সময়ের নবী মুসা আলাই সাল্লামের কাছে বিচার পেশ করা হলো আমি খুনের বিচার চাই আমার চাচার হত্যাকারীর যথোপযুক্ত শাস্তি চাই ভাতিজা ভাইয়ের ছেলে চাচা খুন হয়েছে পাগলের মতো চিৎকার করে মানুষকে জড়ো করে ফেলেছে এর বিচার চাই কিন্তু যার ঘরের দরজায় ওই লাশকে পাওয়া গেছে সেই ব্যক্তি বলছে আমি এই খুনের সাথে জড়িত নই আল্লাহর কসম আমি এই খুন করিনি কেন আমি তাকে খুন করতে যাব তার সঙ্গে আমার তো কোনো দ্বন্দ্ব কলহ অথবা বৈষয়িক বিষয় নেই কিন্তু সুচতর খুনি তাকে খুন করে তার দরজায় ফেলে গেছে এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য দেশের নেতৃবর্গ ব্যক্তি বসে গেছে তাহলে খুনিকে কে তাকে খুন করলো লোকটা তো আর এমনি এমনি খুন হয়ে যায় নাই নিশ্চয় কেউ না কেউ তাকে খুন করেছে অতএব সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দল বেঁধে মৌসা পায়গাম্বর আলহিসাল্লাম নবী মৌসার কাছে ছুটলেন যে এটার সমাধান একমাত্র নবী মৌসা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে ওহির মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারবেন যে প্রকৃতপক্ষে খুনি কে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে কোনো ঘটনার রহস্যকে একটি আনুষ্ঠানিকতার ভিতর দিয়ে অথবা সত্যকে এমনভাবে উদ্ঘাটিত করে দেন যে তখন আর কারো সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না এটাই হলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের একটা মস্ত বড় হেকমত এবং কৌশল আল্লাহ সুবাহান তালা সর্বময় হেকমতের অধিকারী সমস্ত কৌশলের সমস্ত পরিকল্পনার ঊর্ধ্বে আল্লাহ সুবাহান তালার জ্ঞান কে খুন করেছে খুনিকে পাওয়া যাচ্ছে না আর এদিকে খুনের বিচার চেয়ে সেই খুন হওয়া ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে তার ভাতিজা তার সন্তানেরা তার পরিবারের লোকেরা দাবি করছে আমরা খুনিকে খুঁজে বের করতে চাই আমরা এর বিচার চাই খুনির উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই ঘটনার একটু পিছনে যদি আমরা যাই যে ব্যক্তি খুন হলেন তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি তার ছিল একটি মাত্র সুরসী রূপসী সুন্দরী মেয়ে যেমন দেখতে সুন্দরী তেমনি গুণে মানে একজন আদর্শ নারী আর তার ছিল অনেক সম্পদ বৃত্ত বৈভব নারী এবং সম্পদ এ দুয়ের প্রতি মানুষের লোভ এবং আকাঙ্ক্ষা তার ভিতরে এক ধরনের প্রাপ্তির তীব্রতা সৃষ্টি হয় কিন্তু ভাইয়ের ছেলে ছিল অনুপযুক্ত এই মেয়ের জন্য এবং তার সম্পদের জন্য কিন্তু একমাত্র মেয়ে এবং পরিপূর্ণ সম্পদ যদি একবার চাচাকে খুন করে ফেলানো যায় তাহলে পূর্ণ সম্পদের মালিক সে হয়ে যাবে এই লোভে এবং পুরো সম্পদের মালিক এবং তার চাচাতো বোন বা তার চাচার মেয়েকেও সে গ্রহণ করতে পারবে স্ত্রী রূপে তার জীবন সঙ্গী রূপে এই দুরবী সন্ধি এবং লোভ তার ভিতরে দানা বেঁধে ওঠে এবং এই যুবক যে তার ভাতিজা যে আজকে মায়া কান্না করছে চাচার হত্যার বিচার চাইছে দারে দারে ঘুরছে লাশ নিয়ে যে এই লাশকে নিয়ে ফেলে এসেছিল আরেকজনের ঘরের দরজায় তাকে ফাঁসানোর জন্য সে আর কেউ নয় এই প্রকৃত খুনি কিন্তু কে বলবে যে সে খুন করেছে 
তার চোখে মুখে ওই ধরনের কোনো চিহ্ন নেই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা যারা আজকে এই ঘটনা শুনছি এই ঘটনা কিন্তু বনি ইসরায়েলের যুগে মুসা আলাই সালামের যুগের সংগঠিত ঘটনা কিন্তু তারপরে আজ পর্যন্ত এই একই চিত্র একই নাটক একই ভাবে চাচাকে খুন করার ঘটনা ভাতিজা কর্তৃক চাচার সম্পদকে আহরণ করার লোভ অথবা চাচার মেয়েকে তার অধীনে নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা একমাত্র মেয়ে অনেক সম্পদ আর কোনো ছেলে নেই এই ধরনের অভিভাবকদের অনেক সময় অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় এই ঘটনা অহরহ ঘটছে আমাদের দেশে আমরা এই ঘটনাগুলো দেখে চমকে উঠছি বৃদ্ধা মা হয়তো কোনো বাসা বাড়িতে অবস্থান করছেন ছেলেরা বিদেশে আছে দেশে একটি মাত্র মেয়ে বিরাট সম্পদশালী রাতের অন্ধকারে কে বা কারা তাকে খুন করে চলে গেছে এই ঘটনা আমরা দেখছি অনুরূপভাবে একটি মাত্র মেয়ে হয়তো দেখা যাচ্ছে এই মেয়েকে পেতে হলে সম্পদ পেতে হলে যদি খুন করে দেওয়া যায় তাহলেই আমি লাভবান হব এভাবেও খুনের ঘটনা ঘটছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এই গল্পটি শেষ করব ইনশাল্লাহ বিরতির পর আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান আজ রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় যা করছে সবার অধিকার রক্ষা মানুষের হক যদি আত্মসাৎ করে নষ্ট করে থাকে সেটা আল্লাহ তালা মাফ করবেন না যাতে আছে সব মানুষের জন্য সম্মান তার চরিত্রের ব্যাপারে যদি আঘাত করে কোনো কথা বলে এবং প্রচার করে এটাও এক ধরনের অনেক বড় জুলুম শেখ আব্দুল কাইয়ুম যে সত্যিকার মুমিন যারা তারা তাদের জীবনে সময়কে নষ্ট করে না যা শেখায় প্রকৃত ভালো ব্যবহার আমার দুনিয়াবি কাজ করবো আমার দুনিয়াবি কিছু দায় দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করব দিনই দায় দায়িত্ব কি আছে সেগুলো পালন করব সেগুলো পালন করব যা অপছন্দ করে মানবতার উপরে অত্যাচার কি আছে জানতে হলে দেখুন ইসলামে অধিকারের আদেশ আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত আমরা বিরতির আগে বনি ইসরাইলের মধ্যে সংগঠিত একটি খুনের ঘটনা নিয়ে কথা বলছিলাম যে খুনের ঘটনাটির সঙ্গে আপন জন জড়িত ছিল এটি বর্ণিত হয়েছে সোরাবাকারা সাতষট্টি নম্বর আয়াত থেকে তিহাত্তর নম্বর আয়াত পর্যন্ত 
আমরা আয়াতগুলোকে সামনে নিয়ে ইনশাআল্লাহ কথা বলবো কিন্তু তার আগে আমরা যে বিষয়টি আপনাদের সামনে বলতে চেয়েছিলাম যে খুনের ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপন জনদের হাত থাকে এটিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে কোনো আপন জন ছাড়া নিকটতম ব্যক্তি ছাড়া সচরাচর কোন খুন সংগঠিত হয় না বিশেষ করে যেখানে কোনো বৈষয়িক লাভ নারী ঘটিত ব্যাপার সম্পদ গ্রহণ করার বা সম্পদ আহরণের একটা দূরবী সন্ধি কাজ করে একটা পরিকল্পনা কাজ করে এই ধরনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিকে খুন করা হয় অবশ্যই তার কোনো নিকটতম ব্যক্তি বা পরিবারের ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে তবে হতে পারে কিছু খুন যেগুলোর সঙ্গে আসলে কোনো সম্পর্ক থাকে না পথে ঘাটে রাস্তা ঘাটে ছিনতাই ডাকাতি দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ এই ধরনের ঘটনায় পড়ে গেলে অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা এই ধরনের হয়তো কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে যেখানে সম্পদ এবং নারী এই দুটো জিনিসের সংশ্লিষ্টতা অধিকাংশ খুনের পিছনেই কারণ হিসাবে অপরাধ বিজ্ঞানীগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন যারা অপরাধ সংগঠিত হওয়ার কারণ নিয়ে কাজ করেন তারা এই ঘটনাটিকে একটি সাইন্টিফিক ঘটনা দেখুন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো কোনোটি অবৈজ্ঞানিক নয় কোনোটি অযৌক্তিক নয় অথবা কোনোটি বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলে সাব্যস্ত করার নয় একদিকে ঘটনাটি যেমন চিত্তাকর্ষক আকর্ষণীয় ঘটনা যে এখানে একটি গাভি কুরবানির ঘটনা জড়িত আছে এখানে একটি খুনের ঘটনা জড়িত আছে এখানে একটি নারী ঘটিত ব্যাপার আছে আবার এই ঘটনাটির সাথে ধন সম্পদ আহরণের একটি ব্যাপার আছে আবার এই ঘটনাটির সঙ্গে আল্লাহর বিধান পালন করার ক্ষেত্রে এই যে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা আজকে আমাদের সমাজেও এরকম একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা এই বিধানকে আল্লাহর হুকুমকে একটু বাড়িয়ে বলার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী আল্লাহ পেঁয়াজ খাওয়াকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে পেঁয়াজ বা রসুন খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের জন্য যে একটি নীতিমালা দিয়েছেন সেটি হল এই পেঁয়াজ রসুন খেলে মুখে এক ধরনের দুর্গন্ধ হয় কিন্তু পেঁয়াজ এবং রসুন দুটোই ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে এবং এর শরীরে বিশেষ করে এই হজম শক্তি পরিপূরকের ক্ষেত্রে অথবা ব্লাড প্রেশারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে অথবা শরীরের যৌন শক্তিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এই দুটো ভেষজের বা এই উদ্ভিদের যথেষ্ট একটা গুরুত্ব আছে আমরা বনি ইসরায়েলদের এর পূর্বের আলোচনায় দেখিয়েছিলাম কিন্তু এই দুটোর একটা দোষ আছে সেটি হলো যে এটা যদি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয় তাহলে মুখে এক ধরনের আস্টে গন্ধ হয় যে গন্ধটি ফেরিস্তা বা মালাইকাদের কষ্টের কারণ হয় যারা রহমতের ফেরিস্তা তারা আমাদের সঙ্গে আছেন তারা আমাদের আমলগুলোকে লিপিবদ্ধ করেন বা তারা আমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন বিশেষ করে মসজিদে যখন যাওয়া হয় পাশে মুসল্লিরা থাকেন এই যে একটা চমৎকার পরিবেশ এই পরিবেশে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে দুর্গন্ধ অবস্থায় যতক্ষণ তোমার মুখে গন্ধ থাকবে তুমি মসজিদে যেও না তাতে মালাইকাদের কষ্ট হয় এবং তোমার পাশের যিনি নামাজি তারও কষ্ট হয় অপরকে কষ্ট দিয়ে তো আল্লাহর ইবাদত করা আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা পছন্দ করেন না তো এইটুকু হইল আল্লাহর বিধান এখন বাড়াবাড়িকারীরা কি করেছে হতোয়া দিয়ে দিলেন পেঁয়াজ খাওয়া হারাম এবার ভেবে দেখুন যে জিনিস আল্লাহ হারাম করে নি সেই জিনিস উনি নিজে এত বড় আলেম হয়েছেন যে উনি নিজে এবার হারাম করে দিয়েছেন এই ধরনের কিছু আলেম আমাদের সমাজে বড় বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন এদের থেকে আমাদের সাবধান এবং এদেরকে পরিহার করা উচিত যারা কোনো জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়ে এমন এমন মাসালা বর্ণনা করেন এমন ভাবে কঠোরতা অবলম্বন করেন তারা নিজেরাই ফাইসালা দিয়ে দেন আর বিচারের দিনের কোনো ফাইসালা তারা অবশিষ্ট রাখেন না অমুক কাফের অমুক জাহান্নামি তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম এটা হারাম এটা নাই এটা যে করবে সে দুজকে যাবে সব তারা চূড়ান্ত ফাইসালা করে একটু পানে থেকে চুন খসলে তারা এখানে সর্বোচ্চ বিচার করে বসে এটাই বাড়াবাড়ি এই ঘটনা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ধর্মের বিষয় নিয়ে আল্লাহর বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় অবশ্যই সই হাদিস থাকতে হবে এবং সই হাদিসের উপরে কোনো কথা নেই কিন্তু সেই সই হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বর্ণনা করার কোনো সুযোগ নেই 
আল্লাহর কোরআন কোন জবরদস্তি করেনি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিধানের ভিতরে এমন কোন কঠোরতা এমন কোন সেই নিষ্ঠুরতা নেই যে সাধারণ একটু পানের চুন খসলেই সে জাহান্নামী হয়ে যাবে এটা অনেক সময় বলা হয় একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখলাম যে কিভাবে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বনি ইসরাঈলদের এই খুনের ঘটনাটি নিয়ে যখন একটা ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়ে যায় মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে লোকজন এসে আরজ করেন হে মূসা আমাদের জন্য আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করুন দোয়ার মাধ্যমে আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ফয়সালা নিয়ে আসেন আমরা বড় বিপদে আছি এই কথাগুলোই আল্লাহ পাক কোরআনে আমাদের জন্য এখানে শুনিয়েছেন কালু তারা দল বেঁধে এসে বলল উদ্দু লানা রব্বা কাইবা ইল্লানা মাহিয়া তিনি যেন আমাদেরকে এই বিষয়টা পরিষ্কার করে দেন যে এই কোনটি কে করেছে হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এক পর্যায়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে হে আমাদের সম্প্রদায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরুকুম আন তাযবাহু বাকারা হে আমার সম্প্রদায় তোমরা একটি গাভি জবাই করো আন তাযবাহু বাকারা এবং এই গাভি জবাই করে জবাইকৃত গাভীর শরীরের এক টুকরা গোশত তোমাদের ওই মৃত ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে টাচ করে দাও লাগিয়ে দাও স্পর্শ করে দাও সে জীবিত হয়ে উঠবে আর সে যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সে বলে দেবে খুনিকে বিষয়টাকে তারা প্রথমে বলল যে মূসা আপনি একজন পয়গম্বর আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করেন এটা কি আপনার মানায় তার তাখিজুনা হুজুয়া মূসা আলাইহিস সালাম বললেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আমি তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করব কেন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা এটা করো আর এটা যদি করো তাহলে তোমরা সফল হবে কিন্তু তারা এতটুকুতে সন্তুষ্ট হলো না তারা বলল ঠিক আছে মোসা গাভি যদি জবাই করতে হয় আর জবাইকৃত গাভির গোশত যদি তার দেহে স্পর্শ করে সে যদি কথা বলে তাহলে এটা তো যেই সেই গাভি হলে হবে না এই যে তাদের ভিতরে বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল তারা যদি একটা সহজ সরল ভাবে গাভি জবাই করত হয়ে যেত কিন্তু এবার তারা এসে বলল যে গাভিটার রং কেমন হবে গাভিটার বয়স কেমন হবে গাভিটার চালচলন কেমন হবে আমাদেরকে গাভি সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেন তা না হলে তো আমরা একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতরে পড়ে থাকব কেমন গাভি জবাই হবে আল্লাহও তাদেরকে এই কথা প্রশ্ন করার পরে তাদের উপরে চাপিয়ে দিলেন এমন একটা গাভি হবে যেটা বড়ও না ছোটও না যেটা বাচ্চাও হবে না বৃদ্ধাও হবে না মাঝামাঝি বয়স এমন একটা রং হবে যেটা হবে পিত বর্ণ সবুজ কালো না লালও না সাদাও না সবুজাব বর্ণের যেই ধরনের গাভি সহজে পাওয়া যায় না আর এমন একটা গাভি হবে যে গাভিটার গলায় কখনো দড়ি পড়ে নাই যাকে কখনো কোনো রাখাল বেঁধে রাখে নাই যে ছিল মুক্ত যার পিঠের উপরে কোনো কিছু কখনো বসে নাই এরকম একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পরিচ্ছন্ন পরিমাপের এমন একটা গাভি তোমরা নিয়ে আসো তাহলে সেই গাভিটা দিয়ে তোমাদের এই সমস্যার সমাধান হবে দেখুন সহজ সরল ভাবে শরীয়তের বিধানকে ধারণ করা হচ্ছে এটা ইমানের বিষয় তারা বিশ্বাস আনতে পারল না নবীর কথার উপরে তাদের তৃপ্তি হলো না আমাদের সমাজে অনেক ব্যক্তি আছে নবীর তরিকা নবীর শিখানো রাস্তার উপরে তাদের তৃপ্তি নাই আল্লাহ রসুল কয় রাকাত নামাজ পড়েছেন যে কয় রাকাত তারাবির নামাজ পড়েছেন ওতে অনেকের তৃপ্তি আসে না বাড়াইয়া পড়তে হবে বাড়াইয়া না পড়লে কি হয় এটাই হচ্ছে এক ধরনের মানসিকতা এই যে মুসার কাউমদের ভিতরে দেখা গেল তারা বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল কিন্তু হ্যাঁ এখানে আল্লাহ সুবাহ তাদের একটা গুণের প্রশংসা করেছেন এই বর্ণনার পরে এক পর্যায়ে তারা বললেন যে আমরা এবার একটা সঠিক ব্যবস্থা পেলাম ইনশা আল্লাহ আল্লাহর উপরে ভরসা করে তারা বলেছিল যে আমরা সফল কাম হব এই যে ইনশা আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করার ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন খুঁজতে লাগলেন কোথায় পাওয়া যায় সেই গাভি খুঁজতে 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 এক অবস্থায় গাভি মিলেও গেল এবং ঘটনাটিকে আমরা অতি সংক্ষেপ করে শেষ করছি যেহেতু সময় শেষ এক পর্যায়ে তাদেরকে অনেক পয়সা দিয়ে এক পাল্লায় গাভি আরেক পাল্লায় সমপরিমাণের ওই যে সেই অর্থ মুদ্রা স্বর্ণ অর্থাৎ এই একটা বলা যেতে পারে যে একটা মানে সেই আনএক্সপেক্টেড যে ধরনের একটা প্রাণী কল্পনা করা যায় এই প্রাণীটা তারা যখন পেয়ে গেল এবং সেটাকে নিয়ে আসলো এবং জবাই করলো জবাই করা গরুর গুস্ত যখন ওই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে লাগিয়ে দিল বা টাচ করলো সে জীবিত হয়ে বলল যে আমার খুনি তো তোমাদের সঙ্গে দাঁড়ানো এ তো এই যে আমার ভাতিজা সে আমাকে খুন করেছে আমার মেয়েকে আমার সম্পদকে কুক্ষিগত করার জন্য এভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন একটি সত্যকে তাদের সামনে উদ্ঘাটন করে দিলেন এবং এই সত্য উদ্ঘাটন করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দান করলেন 
আল্লাহর হুকুমকে বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া এটা হচ্ছে মুমিনের কাজ আল্লাহর হুকুমকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা প্রশ্ন প্রশ্ন করে বনি ইসরায়েলদের মধ্যে ওই যে সেই প্রশ্ন সৃষ্টি করা এটা কোনো মুমিনের কাজ নয় আবার সত্যকে গোপন করলেও আল্লাহ সুবাহ তালা সেই সত্যকে প্রকাশ করে দিতে পারেন এই যে একটি ঘটনা আবন ইসরায়েলদের এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বহু সংখ্যক বিষয়ে তিনি জ্ঞান দান করলেন আর আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের মালিক সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই আলোচনার সঙ্গে আমরা বনি ইসরায়েলদের আলোচনার বিষয়টি শেষ করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন কোরআনের জ্ঞান অর্জন করে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার এ বলেই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ গ্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আল্লাহর কালাম তোর আন বুঝতে চান ওর আন বুঝতে হলে সহায়ক হিসাবে ওর আন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল কোর আন শিরোনামে রুলুমুল কোর আন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রাম চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কোরআন কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় পাপ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়